世子殿下。蜜儿，你这小妖精。来。不行，我马上要和你表妹成婚了，现在不能出岔子。就差一点，有色心没色胆的怂包！严公子交代我要陷害你，你若跑了，我怎么交代？不行。哎，这娘们真骚啊！嘿嘿，哎，可惜了。等我和长平郡主完婚之后，再来吃了你。嘿嘿嘿。嘿嘿嘿。嗯，我去，三叔送我的玉佩真是神奇啊，居然可以穿越时空。可。这是哪个朝代啊？我去，刚穿越就碰上杀人越货，这也太危险了吧！三十六计走为上，还是回现代比较安全。世子殿下，世子殿下，你去哪儿了？怎么还换了一身衣服啊？哎，你的头发怎么短了？什么世子？你谁啊？坏蛋，别逗人家了，你当然是我们大周镇北王世子啊。镇北王世子，对了，刚才那个死人和我长得一模一样，他莫不是认错人了？<笑>这回你跑不掉了，春宵一刻值千金。哎、周围的侍卫都被我支走了，没人会发现的。来嘛，<笑>如此美人自己送上门，不吃不是王八蛋吗？那我就。不客气啦！救命啊！世子，你别这样！呃、你妈不讲武德，居然跟我玩仙人跳！那是一红尘，醉梦叹浮生。谁借我一腔怎，斩断前世缘分？老树枯藤飘渺渡凡尘，三生石刻就爱恨痴缠。声音从这边传来的，秦川，你这个无耻之徒！啊，你谁啊？我是谁？你还在装傻是吧？我是你未婚妻，长平郡主。我正在敲世子世子，他他突然把人家对倒，亲了过来，竟然欺负自己未婚妻的表姐！秦川，你这个衣冠禽兽！来人，把他抓起来！可恶！竟然是那个女人布的陷阱！哎，郡主，这都是误会，误会！闭嘴！我要把你抓回皇宫，让皇上对你施以极刑。我看谁敢！郡主，你这是什么意思？王爷，你儿子秦川与我有婚约在身，却行禽兽之事，要强暴我表姐，求王爷为我做主啊！你又做了什么好事？切，这女人比麻袋还能装，不过她这算盘。怕是踢到钢板上了。父王，儿臣行得正，坐得直，这定下是栽赃陷害啊！谁家好姑娘大半夜不睡觉，跑到花园来与人私会，好可怕！他们叫我。不错，我儿终于开窍了。以前的他绝无这一般胆识。君主，这事看起来有蹊跷。我儿虽生性顽劣，但还不至于如此荒唐。难道我表姐会拿自己的清白来诬陷他不成？总之，我一定要和他解除他的婚约。婚约是陛下定的，你大可以去找陛下。王爷，事到如今你还要护着这个淫贼？郡主，这里是镇北王府，你说话放尊重一点。至于是否包庇真相，还有待调查。秦萧乃大周第一战将，战功赫赫，眼下全无实证。不能冒犯。<笑>这事儿郡主还是先查明白才好，免得被奸人所用。卑鄙小人，哼！就算没有这事，婚约我也是退定，因为你配不上我。No no no！ 我想你是搞错了，是你配不上我。说笑！本郡主琴棋书画样样精通，而你不学无术，忘淫无道，凭什么说我配不上你？父王。其实你儿子还是有些本事的，只不过这些年一直在藏拙罢了。藏的莫不是吹牛的本事？听表姐说，你这大半年才学会两句诗
，如此废物，岂敢大放厥词？两句，切，两百首我也是张口就来。好啊，今晚月圆之夜，那就以此为题赋诗一首。一炷香的时间够吗？本世子三步就可成诗。我和天僧骄纵，不爱学习，整日只会贪图享乐，这下又得丢人了。一，二。喂，走到第三步了，怎么，小废物连数数都不会了？走到第三步了，怎么，小废物连数数都不会了？小时不识月，忽作白玉盘。又疑瑶台镜，飞在青云端。诗词工整瑰丽，严肃宛如将人拉入仙境一般，言辞温柔静谧。从未有男子让我有如此浪漫的感受。好事啊！<笑>去创春心根，好事，好事啊！我儿如此才学，放眼大周，怕是无人能及。你一定是偷了哪位大诗人的诗，这算什么真本事？哦，那你说我是偷哪位大诗人呢？这，会说两句诗算什么？我的驸马必须功高盖世，一人之下，万人之上。你倘若真有那个本事，就去参加三日后的围猎，拿个第一给我瞧瞧。我要是赢了呢？你倘若赢了，我重新考虑与你的婚约；倘若拿不到，立马退婚。就这？哼，怎么怕了？也对，你这纨绔年年出洋相，别说第一了，连前十都进不去。论武道，你连我都比不过呢。郡主搞错了，我想说的是，如果我赢了，条件应该由我来提，而我的条件就是休了你。你说什么？你没听错，我要休了你。我可以与你退婚，但你没资格休我。别废话了，就说敢不敢赌吧。我赢了，我便休了你；如果我输了，我不但答应你退婚，我还净身做太监。小船不可冲动啊！你是我全家唯一的独苗，这一刀下去，父王，虎父无犬子，你得相信我。你要净身做太监？<笑>好啊，赌就赌，请王爷作证。呃，不可不可，此事本王万万不能同意。王爷，赌约已立，不得反悔。我为什么要反悔？一群臭鱼烂虾而已，我分分钟碾压他们。好。本郡主等着，到时候我可以亲手给你净身。想碰我的身，可惜、啊、你是没那个机会喽。是，谁想碰你了？敢如此戏弄本郡主，三日后我定要割了你的命根子喂狗。我们走。小川，你太冲动了。放心，父王不会给你丢脸的。丢脸为父不在乎，只是你的命。命运前途啊！你要是娶了长平郡主，即便为父不在了，下半辈子也能衣食无忧。哎，父王何出此言？你一定会长命百岁的。我也是随口一说。嗯，哎，总之，此事绝非儿戏。我想起来了，史料记载，大周的镇子王正值壮年，却因为得了破伤风而去世。难怪他那么早就操心我的婚姻大事。哎，夜深了，此事明日再议。可可，送少爷回房休息吧。是，王爷。呃呃、累死了。哎，可可，你干嘛？服侍少爷，沐浴更衣啊。这这不太好吧？这有什么呀？可可知道是少爷的人。对呀、啊，我身为全城之子，身边是该有几个这般诱人的丫鬟。秦<笑>川，你这个衣冠禽兽！哎，还是我们家可可乖，比那个脑残郡主强多了。顾家真美好啊！啊，脑残是什么意思啊？就脑袋让门挤了的意思。<笑>少爷，你真坏，敢这么说郡主。不过那个郡主真够可恶的，哼，你等着看好戏吧。三天后的围猎，我定让他后悔。不过在那之前
玉佩既然能让我穿越过来，那么一定就能回去。有了现代装备，什么春猎根本就是过家家。是时候给古人来一点小小的震撼了。<笑>少爷这副模样，难道是想和我？哎，可可，我问件事。少爷不用问，你想怎么样都行。你想好的骗子想啥呢？我是打算练武，准备之后的围猎。没事的话，你就先回去吧。啊！少爷终于肯努力了，我相信少爷一定行的。三天后，看你家少爷如何大发神威吧。帮我把守着院子，别让人进来。嗯，放心吧，少爷。这下没人了。我记得之前摩擦了一下这个玉佩。哇，真的穿回来了。嗯。哇，真的穿回来了。嗯。吓我一跳！你小子从哪儿窜出来的？三叔，看到你真好！哎呦，漂亮，真不错呀！小川，卖不卖？三叔，别乱来，我可是你侄子。说啥呢？我是问你这身戏服卖不卖？卖给你我穿啥呀？别盯着我这衣服啦！我今天给你带好东西了，看看。帝王绿，纯种。怎么样？值多少钱？才八万，三叔可不能杀熟啊！你仔细看看，这可是真宝贝，八百万。小川，这价咱们放市场上，肯定是我出的最高，卖给我吧。还得是你啊，成交。这还只是随手拿的玉镯，如果把王府的古董都搬来的话，岂不是一夜暴富，海景别墅，游轮靓妹随便挑了？钱<笑>我给你转过去了，查一下。已收款八百万元，得、啊、收到了。啊，三叔，我今天还有事儿，先走了，改天请你吃饭啊。喂，小美妞，要不要上来？也带你去兜风啊？哇，好酷的跑车！<笑>喂，车子不错，把它卖给我。哎呦，哪儿来的穷酸？穿个古装就当自己是萧炎，滚一边去，别弄脏爷的车。这可是新出的限量款跑车，不是一般人可以。少废话，这个数拿着下不？可以，当然可以。哇，小哥哥好有钱！钱给你了，转交手续你帮我跑一趟。<笑>好的，大哥，谢谢大哥。小的这就去。万事俱备，剩下的钱再搞几把。棒！哎呦，之前叫你暗杀秦川。我怎么听说他在镇北王府还活得好好的？这属下记得明明将他杀死了，可那晚夜色昏暗，可能是杀错了人。妈的！本来只要秦川一死，镇北王必将一蹶不振，我父亲即刻便能彻底掌管整个朝堂。就因为你、啊，请再给属下一次机会，这次就算拼命，我也会把他杀死。先不急，春猎在即，暗杀计划暂停。而且听说那个废物与郡主已经立下了赌约，他若不能夺魁，不仅会被退婚，长平郡主还会当众把他给阉了。<笑>一个阉人，有什么资格称为镇北王世子？少爷英明，秦川的废物简直是自取其辱。<笑>青鸾，今年的队伍好似格外热闹。回禀陛下，大家都在谈论长平郡主和镇北王世子打赌一事。打赌？世子这纨绔在去年的围猎上丑态毕露，今年竟还敢出来丢人现眼。据说他二人打赌，如果世子输了，就与长平郡主退婚，并且当众净身做太监。真是自不量力。就算是看在镇北王的面子上，朕也帮不了你。若我大周能再出一个镇北王为朕所用，朕才能真正的高枕无忧。唉，镇北王乃是百年难得一遇的将星，本还寄希望于他的后代，谁知世子如此顽劣不堪。但是陛下不用过于介怀。
，禁令围猎有首府之子、禁卫军统领之子、大内侍卫参加。这些天才日后都将成为我们大周猛将。等郡主和那汪浪飞退婚了之后，陛下可以再给郡主寻觅良婿。朕正有此意。这是什么声音？陛下，那神物上好像是镇北王世子秦川。那个败家玩意儿居然有此等神物，连天子御驾都追不上。这纨绔或许并非表面看上去那般不堪，我记得他生的俊俏，这才能如镇北王一样强大。朕一定要。青鸾，速速带朕去猎场。是。参见朕。严礼。严公子神华内敛，想必实力又有精进。见笑了，听说突厥王子也会参加，他们的汗血宝马，怕是不好对付。严公子有狮子聪，何惧那些番邦野马？自然，有我在，定不会让那些外邦蛮夷抢了风头。哼，不愧是我的儿子，哪像某人？对呀、啊，世子呢？他怎么还不出面呢？我儿正在来的路上。哼，那个废物来不来都不重要，不来更好，否则定会把大周脸面给丢个干净。少爷已经分析比，你们就等着瞧吧。哼，这么久不见，怕不是害怕的躲在什么地方尿裤子？哪儿来的疯狗扰人清吗？哼，秦川，想不到你还真敢来，有什么不敢？倒是你们树王八的吗？我在这等了一个时辰了。哼，你提前来有什么用？一会儿不是照样丢人现眼？就是，即便来了，也是被我们当猴耍、当狗虐。什么身份，也敢辱骂本王的儿子？什么身份，也敢辱骂本王的儿子？我，是严某失礼了。秦霄，我儿说的哪点错了？世子去年连马都上不去，被踹了几脚，便静养数月。哈哈，都说虎父无犬子，我看这世子连犬都不如，他就得了个好爹，自己屁都不是，哪像人家严公子？切，一群爱拍马屁的狗腿子！哎呀，人家主子就这点能耐，还好意思拉踩？老爹放心。这次谁受伤我都不会受伤，这就是我的宝马。这什么破烂？<笑>这铁疙瘩能跑，怕是连头猪都追不上吧？确实，猪肯定是追不上的。骂、嗯、谁是猪？秦、嗯、川，休要逞口舌之力，以后做了太监还得看我们脸色。陛下下道，参见陛下。正爱金平身。这就是大周女帝、啊，古人风华绝代啊！可惜啊，史料记载她红颜薄命。陛下，秦川直视龙颜而不行跪拜之礼，此乃大不敬，请陛下降罪，以示惩戒。陛下英明神武，于我心中只有敬仰，我眼中的崇敬，到了你口中变成大不敬，还真应了那句古话：狗嘴里吐不出象牙。你说什么？油嘴滑舌，不愧有纨绔之名。陛下，秦川用这破烂怪物参加围猎，此事若传出去，我大周将贻笑大方啊！陛下，卑职恳请您取消秦川的参赛资格，并驱逐。慢着，这果然，连陛下也觉得此物不堪入目。来人，还不快将这怪物销毁，扔出此地！大胆，你这是在教朕做事。不敢！陛下息怒。秦川，听说你输了围猎，就要净身做太监。嗯，是我说的。小川，慎言。这么有趣的赌约，怎么能不带上朕呢？秦川，你要是输了，朕也不用你入宫当太监，你就把此物赠与朕，如何？陛下，你想怎么赌？而且，你有驾照吗？无证驾驶可不行啊！驾照是何物？呃，不说这个了。呃，那我要是赢了呢？朕在许配一个国色天香的公主给你。呃
，看来我必须吐了。我给你一个废物，还想赢陛下？痴人说梦！陛下，我愿出三十万两白银参加赌注，我赌秦川铁树。好，一言为定，正给你们做见证。陛下一定赢，秦川他算什么东西啊？就是不自量力。三十万两白银，我现在那是多少钱啊？这下发达啦！突厥王子到。慕容云见过大周女帝。慕容王子这匹骏马如此矫健，看来是有备而来。司马名为赤兔，是草原上的马王，急速如风，可日行千里。这可是传闻中速度第一的神马。该死！竟然连赤兔马都带来了，真想我大周将士恐怕会输。哼，慌什么？我们的镇北王世子不是也有宝马吗？嘿，不错，在世子的宝马面前，什么赤兔马算个屁呀！哦，就这破铜烂铁，如此笨重，跑得动吗？我们世子可扬言了，要拿围猎的第一名。就这废物，也妄想拿围猎第一。我看是倒数第一吧。等我拿到第一的时候，你就知道自己连个废物都不如。大言不惭！既然你如此自信，敢不敢与本王对赌啊？好啊，看来本世子又能大赚一笔了。小子，你比本王还狂妄！既然如此，本王拿出三百匹骏马作为赌注，那你呢？还王子呢？瞧这么点家底，这样。我们赌大一点，谁输了割地六百里，让楚做城池，怎么样？敢不敢？小川，我国土大死不可胡来，五座城池非同小可啊！本王倒是能拿出五座城池，你拿得出吗？而且你们女帝也不会同意。朕<笑>同意，陛下万万不可！你怎么能相信那个纨绔的话？秦川。若输了五座城池，你就算死一万次也难辞其咎。小儿只是一时恼热，还请陛下收回长命。朕相信秦川会赢。嗯，用人不疑，这女帝能出。等我赢下比赛，定要送她份大礼。朕自然一言九鼎。时辰差不多了，青鸾，你来讲下围猎规则。是，陛下。好，痛快。希望女帝。可不要食言呀、啊！诸位参赛者，此次围猎分为两轮，第一轮比赛速度，谁先到达对面的山头就算赢，排名按先后到达的顺序评定。现在各就各位，秦川，我劝你还是赶紧认输吧，丢掉城池的罪，你担不起。这样，你给本王磕一个，本王只需要三座城池就行。说什么鬼话？我让你先跑都行，但五座城池是一座都不能少。不知好歹，你们等着交出城池吧。比赛开始。呀！你知道那个家伙哪儿来的自信，居然真让我们先跑？切，那孬种肯定放弃了。糟了，慕容云一下就将我们甩这么远，第一名怕是保不住了。秦川就是大周的罪人。可怜陛下被他蒙骗，白白没了五座城池。损失惨重，小川，快点出发！啊，少爷，快跑啊！是不是宝马出了什么问题、啊？别急，哥哥，少爷我说话算数，让他们跑会儿先。镇北王，这就是你教出来的好儿子，害我大周白白丢掉了五座城池。陛下，前方探子回报，此时除了丞相之子，其余人都被慕容王子甩开。我族的赤兔马速度天下第一。无人能够争锋。秦川，你是否过于轻敌？开场这样大的差距，要如何追逐？何况对方有赤兔马。他就是想故意输掉我大周的城池。秦川，你可知罪？放心，这现代跑车可不是闹着玩的。睁大你们的狗眼，好好看清楚。嗯、啊，这铁物不是死物吗？啊！哈哈哈哈此次小川要扬眉吐气了。朕果然没看走眼
哈哈，一点挑战都没有，一群酒囊饭袋，还妄想超过本王，呀！追不上，前朝那个白痴，白送突厥五座城池。都怪该死的秦川，非要打赌，这次我大壮，可谓是损失惨重。我靠，哪来的铁耗子，跑这么快？难道是秦川那个铁疙瘩？不可能。这怪物怎么造光死的砖？哈哈，肯定是废物秦川驾驭不了他，最好像去年一样摔死就得死不教，父之过，你爱骂人，我的错。嘿嘿，就你们这速度还想拿第一？嗯，吃我尾气去吧！啊！死秦川！天哪，世子的神车！竟然超越了慕容云，赶紧回去禀报陛下。哼，这轮比试速度虽然重要，但更多还是比耐力。没错，赤兔马耐力天下第一，我们王子赢定了。这突厥人言之有理，倒是朕疏忽了。青鸾，你说秦川的神车能持久吗？这，属下不知。哎，汉子没有喜报传来。可见秦川根本就没戏，那铁疙瘩也不过是虚有其表而已。看，定是我儿凯旋呐！胡说，定<笑>是我们王子赢得第一，率先返回了。我的好大儿，殿下，眼睛不好就去找大夫，看清楚爹是谁了再喊，行吗？秦川。怎么会是秦川这个废物？我儿失灵啊！哎，我们王子呢？这小子如此哗众取宠，定是半路折返，想靠歪门邪道混第一名。是啊，此次围猎全程都有探子监察，这白痴竟敢耍小聪明。输也就罢了，还妄想弄虚作假。秦川，你真是丢人丢到家了！明明是我家少爷赢了，你们不要污蔑他。污蔑？他才出发多久？怎么可能这么快就到达对面终点，还能第一个返回？陛下，这秦川分明是弄虚作假，必须严惩。驾驾驾！陛下，关于比赛有消息禀告、啊。必定是发现秦川作弊，半路折返。秦川，人证来了，看你还有何话可说。呃，世子殿下，您怎么在这里？这不重要。你赶快告诉大家真相，秦川是不是根本就没有到达终点